Hello， 大家好，我系大妹妹。琴日我喺条街见到两个男人争一个女人，嗱画面影真震撼啊，发晒嬲咁滞，仲大打出手，点知隔篱仲犀利，两个女人争一个男人。嗱，大家都知道啦，女人天生中意呷醋啊嘛。嗱，呢个时候打交嘅话，分分钟发生命案啊，各位。嗱，呢个时候就令我谂起啦，两男一女就系个嬲字，咁两女一男又系咩字？咁呢两个字又点用、点读，系咩意思呢？嗱，等下话你知。咁有网友就话。男多嗰只唔系俾男用咯，女多嗰只唔系俾女用咯。嗱，其实喺古时候呢两个字都系通用嘅，都有戏弄嘅意思。咁首先讲下呢个嬲字先啦。我哋平時經常講嘅發嬲、嬲爆爆，任食唔嬲，任睇唔嬲。嗱，呢個嬲字喺廣府話裡面係有怒怒嘅意思，即係生氣咁解。咁原來兩男一女呢個嬲字係借音字而並非本字。嗱，本字應該係呢一個嬲。嗱，呢個嬲字有怒犬貌嘅意思，喺字典裡面嘅解釋由狗生氣引申為人生氣嘅意思。咁兩男一女呢個字又點讀又點解呢？嗱，聽住啦，各位，兩男一女呢個字普通話讀尿，粵語讀嬲，亦都可以讀尿。嗱，當讀嬲呢個音嘅時候，就解讀聚合要弱嘅意思，譬如話嬲打啦，嬲埋一齊啦。嗱，俗寫成口字旁呢個嬲。嗱，當讀尿呢個音嘅時候，就有戲弄、糾纏、搞擾嘅意思，譬如話尿交嗌啦、尿女仔啦、尿生意啦。咁喺康熙字典里面亦都有记录到，广允怒了切，阴扰扰也。王安石诗，嬲语以一回，西归受如立，又西浪撩雪于平庭。嗱，由此可见呢、这个嬲字系有纠缠、搅扰同埋戏弄嘅意思。嗱，平时生活上你可以咁样讲。衰佬啊！佢嬲你撩女仔，你就去；佢嬲你死，你唔去。依家搞出个大头佛啦，你话点收货啊？两女一男呢、这个字又点读呢？嗱，呢个字普通话读呢咬闹，粤语读闹。嗱，呢个字喺字典里面亦都有戏弄嘅意思，但系就多咗柔弱同埋无味嘅意思。咁喺古籍词里面亦都有漏闹呢个叠意词，两字通义，意思即系男同女交融搞钱嘅意思。两男一女又好，两女一男都好，但系千祈就冇嬲到大打出手啊嘛！因为呢个世界上唔会边个冇咗边个唔得噶嘛，你话系咪呢？嗱，好啦，今期大家。应该学到唔少嘢，嗱学到嘢嘅话识做啦。好啦，到最后想问下大家，知唔知道呢啲系咩字呢？嗱，知嘅话底下留言分享下啦。好啦，今期大面妹嘅视频暂时就分享到呢度，记得强烈点赞、关注、转发加评论。我哋下一期再见，拜拜。hello， 大家好，我系大面妹。喺日常生活同埋网络里面，经常见到一啲相似，但系又唔知点读嘅字。譬如话去到字庙就会见到呢两个字符。嗱，两个都系读万，都包含咗吉祥嘅意思。但系两个字背后嘅含义就有所区别，系既相对又统一嘅两个字。咁有人认为呢两个字系二战时期德国纳粹嘅标志。嗱，其实两个都系我国嘅汉字之一。咁究竟呢两个字又点读、点区分呢？嗱，第一个万字。呢、这個萬字係由兩個大寫二寫交叉組成，就好似風車一樣向左邊旋轉。咁普通話讀烏安彎，粵語讀萬，係佛教嘅梵文，象徵住好運。咁喺藏語裏面就解釋為雍眾。嗱，因為古藏紅佛法雍眾本教最開始係用雍眾作為佛號嘅佛教。咁呢個左旋嘅萬字可以講為係一種吉祥嘅符號，亦都係一種比較原始嘅信仰。嗱，通常係俾畫喺娛樂嘅心口前面，所以就俾佛教嘅教徒認為係一種瑞相。即係大家所理解嘅佛光普照。第二個相反方向嘅字符，咁呢個字普通話讀彎彎，粵語亦都係讀慢。嗱，相反方向即係指向右旋轉，所以亦稱之為反慢。喺佛教裏面，原本嘅意思係指吉祥好運，但係後嚟俾一啲心懷不軌嘅人所利用，所以就有咗一啲唔好嘅含義，係解作弱肉強食、吞並征服嘅意思。嗱，譬如話喺德國嘅納粹黨係代表住戰爭同埋殺戮，但喺西藏地區依然象徵住吉祥。同埋好運嘅意思。嗱，其實呢個右旋嘅萬字，仲有另外嘅讀音係讀科虎虎，粵語係讀福，係解作否極泰來嘅意思。意思即係話事情壞到極點，就總會迎來好運咁解，或者事情要往美好嘅一方面發展。嗱，所以唔同嘅圖案喺唔同嘅地區就有唔同嘅理解。但係呢兩個字又點嚟嘅呢？嗱，呢兩個字最初係由印度佛教傳入到我國，咁當時由原來佛祖嘅心
港口前面就有呢個左旋嘅萬字，咁兩個字傳入到中國之後，老百姓第一次見到，嗱當時又係冇統一嘅概念，所以就將佢翻譯成唔同嘅讀音、唔同嘅意思，係後嚟統治者為咗方便，所以先至將佢統一成同一個意思、同一個讀音。嗱喺中國佛教對於呢個萬字嘅翻譯就有好多嘅解釋，嗱譬如喺北魏時期一部分經書就將佢翻譯成萬字，咁喺唐代原藏嘅人就將佢翻譯成德字。係強調佛教嘅功德無量，咁到咗武則天時期就將佢定音為萬，意思係集天下一切吉祥功德。咁後嚟呢兩個字都成為咗吉祥同埋如意嘅象徵同埋代表。嗱，到最後簡單咁總結一下，左旋嘅萬字係代表住宇宙順時針轉，係有吉祥如意同埋慈悲嘅意思。咁右旋嘅萬字係代表住宇宙逆時針旋轉。嗱，原本都有吉祥嘅意思，後嚟俾有心人利用之後，就有弱肉強食同埋征服。掠奪嘅含義。不過隨住時代嘅變遷同埋佛教嘅興盛，兩個字都發生成為吉祥嘅意思。嗱，記得啦，左旋嘅萬字先係佛教推崇嘅符號，而右旋嘅萬字你可以理解成迷途知返嘅意思。嗱，好啦，到最後又問下大家。打上菩薩，下一句知唔知係咩呢？知嘅話底下留言。好啦，今期嘅視頻暫時分享到呢度，下期再見，拜拜。Hello， 大家好，我係大妹妹。嗱，今期唔同大家講粵語政治，同大家講兩個好盞鬼嘅漢字，就係、是、呢兩個字，係咪覺得似曾相識呢？叫咗你唔好睇咁多動作片㗎啦，搞到依家字都唔識讀啦，係咪？嗱，呢兩個字普通話分別係讀敲豬，粵語係讀敲。首先睇下 C 字頭下面一個九，咁呢個字普通話讀 cow cow， 粵語讀 how。嗱，好多人以為呢一個字係日本結合漢字做嘅字，咁其實呢一個係百分百嘅漢字，甚至有啲人會讀成第四聲，嗱真係好邪惡嘅。不過又難怪嘅，因為呢個字喺日本姓氏係經常見到，譬如話川烤、雜烤，有一個眼鏡品牌就叫做野烤。嗱，講到呢度又有人會問啦，哇！點解嘎妹嘎佬個名會用個烤字嘅？烤字咪似啰柚咩？咁重口味？咁嘅烤字除咗形容八月十五之外，亦都代指末端。嗱，大家烤字嘅姓氏大多数係源自于地名，所以以后大家见到大家烤字嘅姓氏就唔好諗名。嗱，睇翻個烤字喺字典里面嘅解释，第一个用作名词嘅时候係指屁股、脊骨的末端，譬如話敲骨即係指坐骨。第二个釋義係指加速外形部位嘅名称，以髋骨、戰骨同部分尾龍骨为基础，前連腰、下接股，係推动后股運部嘅重要部。咁第三個適宜，當用作動詞嘅時候，冇錯就係你諗嗰樣嘢，係某一種運動嘅行為。嗱，敲字係一個會議字，再將佢拆開嚟解釋。嗱 ，C 係指肉身，咁九係表示數字，最後一個要為末端末尾。嗱 ，C 加九合埋一齊，即係指人體軀幹脊骨的下端末端，引申為臀部，再引申為某一種運動嘅行為。嗱，睇翻喺康熙字典裏面有記錄到，廣運集運運會又到切考平聲，説文誰也從 C 九。肉邊寬也，身穩脊骨盡處。嗱，關於敲字有嘅詞語就叫做敲尾，即係指屁股同尾巴。嗱喺《聊齋志異》裏面就有一句：身已半入，只露敲尾。意思即係話狼嘅身體已經入咗一半，外面淨係露出屁股同尾巴。嗱，有個成語叫做手下敲高。咁呢個成語係出自漢語《擠河納張元凱文》。嗱，成語嘅意思係指頭向下，個屎忽就翹起，做啲咩呢？係形容人叩頭。跪拜嘅樣，嗱、这、呢個敲字喺粵語雖然比較少用，但喺普通話就經常見到，譬如話敲子即係指人或者動物嘅八月十五，敲子客即係指嗰啲陰奉陽違嘅人，咁舔敲子就係同我哋平時講嘅託大腳、擦鞋、拍馬屁意思差唔多，係指非常之努力咁去討好對方。第二個 C 字頭下面加個幾，仲記唔記得點讀啊？嗱、这、呢個字普通話讀豬，粵語讀居，係居嘅古文字。嗱、这、呢個字嘅本意係指土著土。人係表示住處，咁點解依家表示住嘅地方係用居住嘅居而唔用呢一個居呢？咁清朝嘅古文字專家段玉才就認為喺《說文解字》裏面關於呢個居字嘅解釋有好多唔合理嘅地方，佢認為居住嘅居就更加之符合漢字嘅基本含義。嗱，佢仲解釋到關於呢個居字上面嘅詩係表示人嘅身體唔喐，而下面嘅古就係指古代。嗱，合埋一齊嘅意思即係指自古以嚟人嘅身體從未挪動過嘅意思。所以呢個居住嘅居就更加之符合人嘅住處，好似又有啲道理喎。嗱，講到個居字又唔爭在講埋有塊好出名嘅牌匾，叫做披雲居。嗱，呢一塊牌匾係當年林則徐送俾佢大女婿
劉齊涵嘅。咁到咗依家仲放喺福建福州三方七行林家大院門前。咁呢三個字又係咩意思呢？嗱，批字有三個意思，第一個係指鳥張開羽毛的樣子，第二個適宜古銅批，第三個適宜係指散開。但係呢度嘅批字係特指三方七行嘅三方。嗱，個韻字亦都唔係解作均韻啦，係通假字，係通韻律嘅韻。咁、那個居字係解作居住嘅意思。嗱，三個字合埋一齊嘅意思，即係指三方七行裡面詩詞歌賦嘅居住地。可能呢兩個字大家喺日常生活之中係未必用得上，但係起碼見到呢兩個字都唔會因為讀錯而回錯意啊嘛。嗱，若然大家仲有咩想知嘅字，或者係見到唔識讀嘅話，唔知咩意思嘅話，都可以喺底下評論區留言，我盡量幫你去查。嗱，好啦，到最後又輪到我問下大家。啊！黐，唉，肯定系琴晚瞓觉腐皮啊！咁正话呢句话系咩意思呢？知嘅话底下留个言。好啦，今期嘅视频暂时分享到呢度，下期再见，拜拜。嗱，上一期同大家講咗十八個難讀嘅三疊字，就有網友留言問：呢幾個字係咩意思？又點讀呢？」一睇呢位網友留言就知道佢好識問問題啦，話頭醒尾嘅。嗱，其實早期講過，普通話係讀優雙弱左。粵語讀又相若絕，係表示某件頻繁發生嘅事件再次發生。嗱，同火焰焰翼一樣，係屬於網絡用詞，可以咁做句。哟，看啲人似於崩，係咁優數優咗嚟咯喎，中咗太粗啦！嗱，識呢啲字有個好處，以後發朋友圈唔使驚冇文案啦，係嘛？人哋唔識你識喎，必要時候仲可以扮下蟹。嗱，所以今期整個加強版俾你嘆下。睇下你可以得幾多分？首先講下同人有關，咁三隻手一睇就知係同小偷有關。普通話讀扒，粵語讀扒，係指扒手、貼身小偷嘅意思。嗱，三個心，好多人都將呢個字同呢個字撈亂讀。嗱，有草花頭呢一個普通話讀蕊，粵語讀蕊或者讀蕊，花蕊嘅蕊。嗱，冇草花頭呢一個普通話讀蕊，傻，粵語讀傻。所嗱意思有兩個，第一個係指兒女，第二個古同鋭。嗱三個日就係精，咁三個木知唔知點讀呢？嗱呢個字普通話讀摩，粵語讀莫，意思係指美麗的眼睛。嗱喺玉篇裏面有解釋到美目也，類篇木心也。咁睇到三隻耳仔搭埋一齊，會唔會覺得好熟悉呢？嗱其實係個疊字嘅二體字，咁普通話讀捏，粵語讀捏。意思有兩個，第一個係指附耳小語，即係喺耳邊細細聲咁講嘢。第二個係指誠事。如果按照右邊讀邊去讀疊字，好多都會讀錯。嗱，譬如話三條脷搭埋一齊，咁你會點讀呢？嗱，普通話讀花花，粵語唔係讀話，亦都唔係讀舌，係讀語。語同説話有關，係話嘅二體字。古同話係指搬弄是非嘅意思。嗱，其實好容易理解，一條脷都夠曬多是非，咁三條脷咯，不得了啦！咁三條毛搭埋一齊，嗱，雖然讀音同毛冇關，但係意思同毛有關。嗱，所以古人造字係好有深度。咁呢個字普通話讀吹，粵語讀吹。嗱，吹字喺醫學上係指人體表面，除咗頭毛、隔底毛、下面嘅毛之外，其他部位嘅。細木即係漢木，或者指鳥獸嘅細木嘅意思。咁三個字，嗱普通話讀轉，粵語第二聲讀轉，意思有三個，謹慎、耐弱、孤獨、可憐嘅意思。咁三個女唔使我講，大家都知道點讀啦。但係三個男，你又識唔識讀呢？嗱普通話讀鬧。粵語讀鬧係鬧嘅二體字，含義同鬧相同，係表示不安靜、搞擾、氣灑嘅意思。不過打唔出，但係喺中華字海就可以查到呢個字。嗱，有網友留言問我三個叉係咪鬧人嘅意思呢？咁我哋一齊嚟拆解。嗱，首先睇下一個叉，咁呢個字普通話讀出、巢，粵語讀切。係指草木初生，古同草嘅意思。咁兩個叉，嗱普通話讀巢，粵語讀草，意思同草。咁喺説文裏面又解釋到搭位也。咁三個叉，嗱普通話讀虛、枯，粵語讀位，古同位。嗱喺説文裏面又解釋到草之總名也。咁仲有嘅意思係表示蓄積。咁再多一個叉，嗱普通話讀盲，粵語讀網，係表示種草，即係好多草嘅意思。嗱，連埋一齊讀就係讀出巢虛盲，出巢虛盲，粵語讀切草毀網。
切草毀網係一句網絡用詞，咁四個字都係同草有關，再加埋佢嘅樣，你就應該知道佢係一句文明鬧人嘅詞語。嗱，又教多你一樣鬧人不帶裝字嘅方法啦。嗱嗱聲講聲多謝啦嚇，咁三個小嗱普通話讀摸，粵語讀摸，古同摸有細小微細嘅意思。嗱兩個吉你就知道讀字，咁三個吉你又知唔知點讀咧？嗱普通話讀咗。粵語亦都係讀節，嗱同呢個節字意思差唔多，古同節有聰明智慧嘅意思，咁兩個吉就見得多啦。有冇人用三個吉做人名呢？有嘅話，留個言啦。咁有網友留言問：三把刀呢個字點讀呢？」嗱，普通話讀「離」，粵語讀「離」。同離米嘅離粵語係同音，係表示城市嘅意思。咁琴日講咗三個土，就有人問我三個字又點讀呢？」嗱，普通話讀「莊」，粵語讀「莊」，讀「莊」。嗱，古同「莊」係指人體高大、肌肉壯實嘅意思。嗱，以後見到三個字就知道牛龜咁大隻嘅「莊」。嗱，今期嘅碟字暫時分享到呢度，咁到最後揭曉上一期嘅答案。嗱，屈質有本字，不過下回分解。咁屈質嘅意思係指局促、困逼、擁擠同埋窄嘅意思。咁今期嘅問題係猜字謎，俾心機聽啊！考到唔少公務員嘅，石字要出頭，莫作油字猜，唔好出貓，試估下。好啦，今期嘅視頻暫時分享到呢度，我哋下一期再見，拜拜。嗱，相信大家喺生活上經常會見到一啲二疊字、三疊字，咁兩個或者三個相同嘅字搭埋一齊，就可以組成一個新嘅字。就有唔同嘅意思，嗱有同五行有關，有同動物有關。不過唔知道大家有冇同感啊？真係知點解？呢啲字拆開我就隻隻都識讀，一搭埋一齊啫。我識我識佢嘅話，點解咧？嗱，所以今期就同大家分享一下一啲三疊字嘅意思同埋讀音，咁一齊嚟睇下有冇你嘅名同埋店鋪名啦。首先講下同五行有關，咁三個金呢、这個字普通話讀先。嗱，按照字典嘅讀音，粵語係讀音，但係亦都有人將佢讀成堪，咁啱唔啱呢？嗱，其實最好係尊重翻名字主人嘅讀法，佢話咁讀咪咁讀咯。嗱，就好似呢個地名，咁當地人係讀堪州，但係呢個字係讀音，咁係咪讀音州呢？嗱，其實亦都要尊重翻當地人嘅讀法，咁佢話咁讀咪咁讀咯。嗱，講翻呢個音字，音字多用於商店字號或人名，取其有多金、有興旺嘅意思。嗱，第二個三個木咁好簡單，呢、這個字普通話讀新，粵語讀心。嗱，心嘅意思係指樹木重生繁物，引申指嚴整、憂心嘅意思。嗱，多數係用於男仔名。咁至於三個水，嗱呢個字普通話讀苗。粵語讀廟，同廟望嘅廟係同音。嗱，呢一個係會意字，從三水又作廟，本意係指水大的樣子。嗱，多數係用於女仔名。咁屏幕前嘅你有冇人叫做阿廟嘅呢？有嘅話，底下留嘅言。嗱，三個土普通話讀有，粵語讀搖，以為三高的樣子，咁咁多土揼埋一齊，肯定高啦，係咪？嗱，可以作人名古同搖，咁三個火，嗱，其實呢個字早期都有講過，仲記唔記得火炎炎液啊？嗱，普通話讀煙。粵語讀鹽，以為火花火炎嘅意思，咁有冇朋友仔個名係有呢個字嘅呢？有嘅話，留嘅言啦。哦，你看，风这么大，天气又这么干燥，一吹就火炎炎热哦。啊，再讲下自然现象，咁三个雷普通话读冰，粤语读蹦，同挨挨蹦蹦个蹦五字，粤语系同音。仲记唔记得挨挨蹦蹦系咩意思啊？记得嘅朋友仔话俾一啲唔记得嘅人听啦吓。蹦字系解作雷声，譬如话蹦蹦，咁仲有三个风。嗱，呢个字普通话读咻咻。粵語係讀，唔係讀休，亦都唔係讀收，係讀敲，以為驚跑的樣子。咁三嚿石搭埋一齊，嗱普通話讀離，粵語讀女，唔好讀成你啊，係光明女落，唔係光明你落。嗱女字嘅本意係指石頭多，心地光明坦白咁解。咁同音字仲有三個田，嗱、这、呢個字普通話讀你，粵語讀雷，亦都可以讀女。古同雷，女係指田間的土地嘅意思。嗱，再講下同動物有關，不過好少用喺人名，多數係用喺店鋪名或者公司名。嗱，譬如話三隻牛，咁普通話
奔，粵語亦都係讀奔。本嘢係指牛經走，咁後嚟泛指奔跑嘅意思。咁至於三隻羊，普通話讀山，粵語可以讀尖，亦都可以讀山。嗱，古銅山係指羊的山氣，咁亦都可以表示羊群或者被淹品目之一。咁三條魚搭埋一齊，其實呢個字早期同大家講過，咁一條魚就夠曬鮮味，咁三條魚就更加之新鮮啦。嗱，呢個字普通話讀鮮。粵語讀鮮，古銅鮮係指新鮮美味咁解。嗱，有啲店鋪名亦都會用到呢幾個字做招牌，三隻牛、三隻羊、三條魚，咁連埋一齊就係讀奔山鮮。奔山鮮，唔知你有冇讀啱呢？一隻馬跑起身都好快，咁如果三隻馬一齊跑就飆到咁快。嗱，呢個字普通話讀飆。粵語讀標係指縱馬奔騰嘅意思，同樣都係讀標，咁仲有三隻犬，咁呢個字普通話讀標，粵語讀標，本意係指犬跑的樣子，咁引申指奔跑急速向前嘅意思。嗱，三個六呢個字好少見到，但係有人會將佢讀成六。嗱，其實呢個字普通話讀粗。粵語亦都係讀粗，嗱有兩個意思，第一個係同粗，第二個係解讀超遠、遙遠，譬如話深粗膽壯。咁三條龍嗱呢個字唔好讀成龍，普通話讀打，粵語讀打。嗱同兩條龍嘅打字係同音，亦都係同意思，係指龍騰飛的樣子。咁喺説明裏面有記錄到飛龍，嗱有句成語叫做龍行踱踱。嗱，最後一個打孖上，三個追連埋一齊，嗱呢個字普通話讀扎，粵語讀扎。解作群鳥聚嘅意思，咁呢一個亦都係讀雜，普通話讀雜、紫、草、古銅雜。嗱，由於時間嘅關係，暫時同大家分享住咁多。嗱，如果仲有其他唔知點讀嘅疊字，底下留嘅言。好啦，到最後揭曉上一期嘅答案係 A、B、C。嗱 ，A 也問也冇，係炫耀自己作威作福嘅意思。點解你哋唔揀佢呢？咁 B 沙塵白破係形容一個人驕傲而輕浮，炫耀自己誇誇其談嘅意思，亦都係一句好地道嘅粵語俗語。咁 C 暗挑鬼命係形容一個人好瘦小、瘦得可憐嘅意思，相當於普通話講嘅蘇布拉茲。咁 D 大腹便便係形容肚子肥大嘅樣子。但係粵語就好少咁講，一般只會話大肚腩燈嗱，所以正確嘅答案係 A、B、C， 其實好簡單啦。點解個個淨係選 C 唔選 A、B 嘅咧？嗱，好啦，講下今期嘅問題就係、是、我間屋好屈質，你唔好介意喎。知唔知係咩意思呢？知話第一留言。好啦，今期嘅視頻暫時分享到呢度，我哋下一期再見，拜拜。有人問我呢、这個字點讀，你話呢？呢、这個咪圓周率嗰個派咯，嗰瓶咩飲料咪有個派字咩？嗱，呢個字普通話讀烏烏，粵語讀壓，同壓立不倒嘅壓字，張壓嘅壓字係同音。咁呢個字嘅本意係指高而上平咁突起。嗱，最初同個圓字係同一個字嚟嘅，咁指嘅就係突出嘅頭部人形，泛指人頭嘅意思。嗱，後嚟又為咗突出人嘅人頭，所以就喺上面加多咗一橫落去，做咗個圓字出嚟啦。咁圓即係手頭似大嘅意思，例如話圓單、圓胸，咁呢度都有手嘅意思。咁分化成兩個字之後，圓就用嚟特指人嘅最高之處，即係頭啦。咁圓壓就代表最高出嚟嘅地方，突出嚟嘅地方嘅意思。嗱，可以早詞突壓、壓然、壓立。嗱，值得要注意嘅就係、是、千祈唔好同圓周率個派撈亂用。咁派係希臘字母，咁呢一個係專門用嚟計算同圓有關嘅幾何問題。嗱，雖然鴨同派生都有啲似，但係用法就完全唔同，一個係漢字，一個係字母。咁呢個鴨字亦都可以用作人名，例如話金朝王子、詹烏祖，粵語讀金鴨術。咁日字亦都係偏旁部首嚟嘅，例如話經常用作人名嘅姚字呢，就有個鴨字喺下面啦。嗱，講到偏旁部首，又令我諗起真係有好多偏旁唔識讀。咁尤其依家用手机打字代替咗手写之后，好多偏旁。明明系老师教过嘅，但系噏到嘴唇边就系唔识得点读。有冇呢种情况咧？有嘅话打一六八，冇嘅话打一六九啦。嗱，譬如话呢一个普通话读咪，粤语读觅，咁本意系指覆盖冚住嘅意思。睇佢嘅字形就知啦，好似一张被，好似一个盖咁冚住。咁呢个字用作偏旁部首嘅话，会将佢读成。补钙真系好符合佢嘅形象啊！嗱，关于秃补钙嘅字亦都系好多嘅，例如话冠军咁，仲有写字嘅写字，罕见嘅罕字，冤枉嘅冤字。咁如果仲有其他叫法嘅话，留言话我知。咁如果喺秃补钙上面加一点，嗱呢一个偏旁你会点读呢？
普通话读 man， 粤语读面。嗱，呢个字嘅本意系指房屋嘅意思，又引申为覆盖嘅意思。咁你睇佢嘅字形就知啦，好似间屋咁，帮你遮住、挡住，所以用得呢个字作偏旁嘅话，通常系同房屋有关嘅，譬如话家、如、室、宅，仲有客厅嘅客。咁如果仲有其他嘅话，留言补充。咁走之底少一点，嗱呢个字本音读言，粤语读引或者读引，咁用作偏旁部首，嗱通常将佢叫做见字旁、引字旁、言字底。咁如果仲有其他叫法嘅话，留言话我知。咁引字古同引有长行嘅意思，例如话建设嘅建、延长嘅延，仲有个挺字。嗱，再嚟呢一个字，普通话读将，粤语读荣，系荣嘅第一声。咁呢个字用作偏旁部首，嗱通常会将佢叫做同字框。咁荣字嘅本意系指离城市好远嘅地方。嗱，荣字嘅偏旁部首嘅字有好多嘅，例如话个同字啦、玉啊、内啊、周啊、江啊之类。咁第六个普通话读全，粤语读犬。咁呢个字用作偏旁部首，大家应该唔会唔记得啦啩？就系、是、叫反犬旁，咁亦都有人叫狗咬旁。嗱，本意系同犬有关，咁所以用作偏旁部首都系同动物有关嘅多，例如话猫啊、狗啊、猪啊、狼啊，仲有狠啊，嗱都系反犬旁。咁如果仲有其他嘅话，留言补充。咁呢个字普通话读扑，粤语读扑。系博文嘅二体字，咁用作偏旁部首就系、是、叫反文旁。嗱，反文旁嘅字都有好多嘅，例如话孤啊、苏啊、经啊、教啊，都系反文旁。嗱，呢个字普通话读思，粤语读思 ，A B C D 个思同音。咁呢个字嘅繁体字系下面有三个点，用作偏旁部首，通常会将佢叫做绞丝旁或者绞丝旁。咁呢个字嘅古字形就好似一束丝，当读觅嘅时候系指细微细丝嘅意思，当读丝嘅时候系同丝系丝嘅二体字。咁绞丝旁其实系觅字嘅简化，用得呢个字作为偏旁部首嘅，多数都系同丝织有关，例如话线啊、钢啊、纱啊、素啊、绢啊等等，或者系同颜色有关，例如话红啊、绿啊、紫啊等等。嗱，重点讲下呢两个偏旁部首系咪经常写错、经常认错呢？嗱，先讲下少一点呢、这个字，普通话读是，粤语读是，咁用作偏旁部首，通常会将佢叫做是字旁。嗱，是系由是演变而嚟嘅，咁用得呢个是字旁嘅话，通常系同神有关，或者系对大自然嘅崇拜、活动心理有关。嗱，例如话祈福神啊、祖啊，仲有长字啊，都系是字旁。咁如果仲有其他嘅话，你补上。咁加返一点，嗱呢个字普通话读依，粤语读依，嗱用作偏旁部首，通常会叫佢做依字旁或者嚟依边。咁用得依字旁嗱，你会发觉都系同衣物有关，例如话衬衫、裤浪、裤裙、大襟衫，仲有床褥嘅褥、被套嘅被。嗱，所以以后你要记得少一点个字字就系同神佛有关，咁多返一点嘅就系同件衫有关。多一点少一点，意思同读音完全唔同嘅。嗱，呢个字普通话读面，粤语读名，咁用作偏旁部首，通常会将佢叫做名字底。咁呢个名字嘅古字形就好似碗盘之类嘅沙煲硬餐嘅嘢。嗱，所以本意系指容器、器皿嘅意思，又泛指碗盘之类沙煲硬餐嘅嘢。咁用得呢个名字底，嗱，通常都系同器皿有关，例如话盘。如仲有个盒字，嗱如果仲有其他嘅话，你补充。嗱记得老师以前教我哋偏旁部首嘅叫法系好盏鬼嘅，单人旁叫做单企边或者企人边，走之底、撑艇仔啊等等。不过有好多叫法依家已经唔记得咗。咁好啦，咁今期嘅问题又轮到你发挥。嗱，草花头同埋竹仔头有边啲字呢？知嘅话留个言，我哋下期再见，拜拜。有人问我呢一、这个姓氏点读，你话呢？嗱、啊，呢、这个我识啦，米月转个米啊嘛，我哋乡下仲有个米氏太婆啊，今次实冇估错啦，系读米啊，米月转，这个是读咩啊？你看呢，字典都说是羊叫声，那羊不是叫咩？叫什么呢？咁呢一个字好多人将佢唔读成面，嗱，其实普通话读咪。粤语读咩？古音读尾或者米，嗱好容易区分。当表示羊叫声嘅时候，嗱、这、呢个时候就系读咩，意思同咩系一个象声词。咁喺康熙字典嘅记录系羊鸣也。嗱，当表示姓氏或者地名嘅时候，就系读
美或者讀米。嗱，睇翻喺康熙字典广運嘅记录係棉被切，實揾無被切，音米。嗱，所以讀美或者讀米都係嚟自古音，而讀咩係而讀。仅用于羊叫声。例如好多人都睇过嗰部电视剧，叫做《美月传》，咁都系因为姓美。咁亦都有人读《米月传》，仲有罗定嘅《米氏太婆》都系读米。嗱，讲翻米姓，系中国古老嘅姓氏，系祝融百姓之一。咁米姓系嚟自轩辕氏，系上古皇帝第八世孙归年之后，属于对图腾嘅崇拜为姓氏。咁亦都系周朝时期楚国贵族嘅姓氏。嗱，雖然平時大家好少見到呢個姓氏，但係又真實存在。咁據統計喺全國大概有三千七百幾人，主要分布喺河南、安徽、北京、沈陽、雲南等地區。嗱，後嚟亦都顯化出好多姓氏，例如話屈原嘅屈姓，嗱注意啦，屈原唔係姓屈，係姓米嘅。仲有南姓、五姓，咁仲有經常有爭議嘅根姓，同埋上官氏都係嚟源於米姓。第二個姓氏，你又點讀呢？嗱，經常有人問嘅，經常都有人讀錯嘅喎。嘿，係係係，嘿姓冇文化，係溪姓，一個二個啊，讀西啊，西姓。嗱，溪水嘅溪唔要个三点水，咪就系读系咯，系六嘅系啊嘛。嗱，系姓嘅来源有两个，第一个系嚟自任姓，系皇帝系仲之后，属于以祖地名为氏。咁第二个讲法系出自中国古代北方少数民族。嗱，根据老史嘅记载，鲜卑族托跋氏之后有系氏。咁又根据《系书·官氏志》里面有记载。博系氏、达系氏均改为系氏，所以呢个系氏有可能系嚟自少数民族嘅改姓。咁系姓喺全国大概都有二十四万人，主要分布喺上海、江苏、浙江以及广西等地区。就喺广西南宁就有个系氏祠堂啦。唔知屏幕前嘅你有冇人姓系嘅呢？有嘅话留个言啦。第三个姓氏就系寻日问大家嘅呢、这个姓氏你点读呢？嗱，呢个字普通话读陀，粤语读托。意思有两个，第一个系一种计算长度嘅单位，以成年人两臂为长度，大概系五寸，即系一点六米左右。嗱，顺带一提，好多人以为呢个系读书嘅读字。嗱，虽然呢个字有计算长度嘅意思，但系系个二体字，通常用作姓氏，平时用嚟计算长度系好少用到佢嘅，所以佢并非系读书嘅读字嘅本字。咁至于系边个呢？嗱，后期会讲噶啦。好啦，讲返托姓嗱，关于托姓嘅起源有好多种讲法，有人话系嚟自雄姓，有人话系出自托姓，亦都有人话系嚟自田姓嘅改姓，好难去考究。唯一可以肯定嘅系，托姓其实系古巴人嘅后祠。由於喺歷史上，托姓土家族為咗隱瞞自己嘅民族身份，分散到各地，大部分已經被界定為漢族，淨係得商、鄂、漁、黔、交界地區，托姓先至被界定為少數民族，其他都被界定為漢族。咁托姓喺全國大概都有兩萬幾人，主要分布喺湖南嘅張家界、麗園同埋慈利縣，其餘分布喺四川、重慶等地區。如果講起托姓嘅話，你又諗起邊位名人名聲呢？留嘅言啊！咁第四个姓氏就系毕姓，如果冇听过呢个姓氏嘅话，就会觉得好出奇啦。姓毕乜有呢个姓氏嘅咩吓？但系如果听过咯，就会话你姓凯就得，人家姓毕就不得咯。我，我们这里好多人姓毕的哦。嗱，毕姓喺广西系好普遍嘅，可以话系广西特有嘅姓氏，广西嘅大姓。咁毕姓系源自基姓。系出自山东省青州府曲阜县野鸭屯，系属于因故改姓。咁关于毕姓嘅来源，有个好盏鬼嘅讲法，就话说喺唐元宗时期就已经有毕姓。咁当时毕姓嘅先祖喺当地系好有威望嘅，好有影响力。但系树大招风，人怕出名，猪怕肥，遭到好多人嘅妒忌。咁毕姓先祖为咗保住条命仔，为咗生存咯，所以就取关嘅近义词毕作为姓氏啦。所以就有咗毕姓啦，不过亦都有人提出，毕姓其实系嚟自藏族古代嘅余部落，咁因为余喺藏语里面系发毕嘅音，所以就有咗毕氏啦。不过呢一个有待考证。咁毕姓喺全国大概都有十八到二十万人，但系广西分布嘅就最多。喺广西嘅贵港、广西嘅崇左、广西嘅马山县、广西南宁嘅横县都有分布。如果屏幕前嘅你有听过嘅话，留言留低坐标啦。最后一个，咁呢一个亦都系经常有人问到，普通话读书，粤语读衰衰姓
嗱，关于衰性嘅来源有三个，第一个系嚟自古炎帝部落黑衰氏族人，咁后代就以衰作为姓氏；咁第二个系出自祖先封一名称为氏；嗱，第三个系出自晋国其中一位神子，叫做衰神。衰神咁，衰姓喺全国大概都有二十八点五万人，主要分布喺安徽、江西、广西以及湖南等地区。嗱，据我所知，喺广西嘅河池都有分布。咁唔知你身边有冇姓衰嘅朋友呢？有嘅话留个言。好啦，今期暂时同大家分享住咁多。嗱，到最后又轮到你发挥，知唔知呢一个字用粤语点读呢？嗱，听讲十个有九个都会读错，留言话我知。我哋下一期再见，拜拜。